ఐసయ్యా ప్రేమ కే రూపమా ప్రియమార నిన్ను చూడని ప్రియమైన ఏసయ్యా ప్రేమ కే రూపమా ప్రియమైన నీతో ఉండని నా ప్రియుడాయ్యా ఆశతో నానయా నా ప్రియుడాయ్యా ఆశతో నానయా ఆనందము సంతోషము నీవేనయా ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా ఆనందము సంతోషము నీవేనయా ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా ప్రియమైన ఏసయ్యా ప్రేమ కే రూపమా ప్రియమార నిన్ను చూడని జుంట తేన దారల కన్నా మధురమైన నీ ప్రేమను అతి సుందరమైన నీ రూపును మరవలేను దేవా జుంట తేన దారల కన్నా మధురమైన నీ ప్రేమను అతి సుందరమైన నీ రూపును మరవలేను దేవా నా ప్రియుడాయ్యా ఆశతో నా ప్రియుడాయ్యా ఆశతో నానయా ఆనందము సంతోషము నీవేనయా ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా ఆనందము సంతోషము నీవేనయా ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా ప్రియమైన ఏసయ్యా ప్రేమ కే రూపమా ప్రియమార నిన్ను చూడని ఎంతగానో వేచి ఉంటిని ఎవరు చూపని ప్రేమకై ఎదుట నీవి హృదిలో నీవే నా మనసులో నీవే ఎంతగానో వేచి ఉంటిని ఎవరు చూపని ప్రేమకై ఎదుట నీవి హృదిలో నీవే నా మనసులో నీవే నా ప్రియుడాయ్యా ఆశతో నానయా నా ప్రియుడాయ్యా ఆశతో నానయా ఆనందము సంతోషము నీవేనయా ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా ఆనందము సంతోషము నీవేనయా ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నాయడా ప్రియమైన ఏసయ్యా ప్రేమ కే రూపమా ప్రియమార నిన్ను చూడని ప్రియమైన ఏసయ్యా ప్రేమ కే రూపమా ప్రియమార నీతో ఉండని ప్రభు రంధు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు పెట్టి మీ అందరికి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను మరి దేవుడిచ్చిన గొప్ప ఆధిక్యత ఈ పరిచర్య షారోను పావుర స్వరం అనే టీవీ పరిచర్య విజయవాడ ప్రార్థన టీవీ ద్వారా మరి రిలే కాబడుతున్న ఈ పరిచర్య మరి దేవుడు ఇవ్వడం ఎంత సంతోషం మరి యొక్క పరిచర్య ఈ పరిచర్యకి వెనక ఉండి నడిపించిన వారు మొదటగా చెప్పాలి వందనాలు విజయ్ కుమార్ గారు మరి వారు తమ బంధువులైన కరణి సురేష్ బాబు ఆచంట గ్రామము వారి యొక్క సహాయ సహకారాల కొరకు వారి బిడ్డ ప్రయాసపడి వారితో మాట్లాడి మరి వారి యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించడానికి నడిపించడానికి ఈ సంవత్సరం అంతా ఆ బిడ్డలు మరి తమకున్న దానిలో దేవుని కొరకు ప్రత్యేకించి ఈ పరిచయ నిమిత్తం వారు ఎంతో ప్రయాసపడ్డారు వారిని వారి కుటుంబాన్ని వారిద్దరు బిడ్డలు వారిని దీవించాలని నిండారులుగా దీవించాలని 
ప్రభుపేట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను వారి తల్లి గారు ప్రయాణంలో ఉన్నారు డిసెంబర్లో రాబోతున్నారు ఆ తల్లి గారి ప్రయాణం కూడా మంచిగా జరగాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆ గ్రామం అంతటి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను మరి విజయబాబు గారికి భార్య వాణిమ్మ గారు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు వాళ్ళంతా వాళ్ళ బంధువులు వీళ్ళంతా మరి వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలను బట్టి దేవుడు వాడి ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వాలి ముప్పై అంతలాగా అరవై అంతలాగా నూరంతలాగా దీవించాలి కనుక ఉత్సాహముగా ఇచ్చేవాడు దేవుడు దీవిస్తాడని దేవుని గ్రంథం జ్ఞాపకం చేస్తుంది మేము చేయాలంటే మాకు పెద్ద శక్తి లేదు ఆలోచన లేదు ఉద్దేశం లేదు మరి దేవుడు విజయబాబుని ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ పరిచయాన్ని ముందుకు సాగడానికి మరి ఆ బిడ్డకి ఇచ్చాడు ఆ బిడ్డకి ఆరోగ్యము శక్తి బలం ఆ కుటుంబాన్ని దీవించాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఈ విజయవాడ పట్టణంలో ఈ ప్రార్థన టీవీ ద్వారా ఆ బిడ్డలు మరి ఎంతో మాకు పెద్ద అనుభవం లేకపోయినప్పటికీ మాకు విధంగా అనేక విషయాలు మాకు నేర్పించి ఈ ముందుకు సాగడానికి వారు చేస్తున్న ఆ బిడ్డలందరినీ ఈ ప్రార్థన యజమాన్యాన్ని దేవుడు దీవించాలని మరి ఒకసారి ప్రభుపేట మనవి చేస్తూ దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను కనుక మరి సంవత్సరం అంతా అయిపోతుంది కొద్ది రోజుల్లో మరి నూతన సంవత్సరం ఇరవై రెండుకి గుడ్ బై ఇరవై మూడుకి వెల్కమ్ చెప్పే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కనుక ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి గడిచిన సంవత్సరాలనే దేవుడు కాపాడాడు ఇరవై సంవత్సరంలో వచ్చింది కరోనా ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం అంతా వెంటాడింది ఇరవై రెండులో ఇంకా కరోనా వెంటాడుతూనే ఉంది లక్షల మంది చచ్చిపోయారు మన కళ్ళ ముందే కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ మంది గుండె జబ్బులు రకరకాల సమస్యలతో చచ్చిపోతున్నారు వింటున్నాం కరోనా వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటున్నారేమో అని ఇంకా తెగులు ఆమోస గ్రంథంలో చెబుతాడు దేవుడు నేను నీళ్లు లేకుండా చేశాను వర్షం లేకుండా చేశాను తెగుళ్ళు పంపించాను పంట లేకుండా ఆయన నాయపోయి తిరగటం లేదు వీళ్ళు అని ఎంత వేదన పడుతున్నాడు ఏదో విధంగా ఆకర్షించుకోవాలి తన వైపు ఆకర్షించు దేవుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ సంవత్సరాలు దొరికిపోతున్నాయి కానీ క్యాలెండర్లు మారిపోతున్నాయి కానీ మానవుడు దేవుని దగ్గరికి రావడానికి సంకోచిస్తున్నాడు ఎందుకో మాకు మా దేవుళ్ళు లేరా మా దేవతలు లేరా ఏసు నిజమైన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు అసలైన దేవుడు 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 నమ్మితే సుమ్ము లేత నోట్లో దుమ్ము అన్నాడు పెద్ద ఆయన దేవదాసయ్య గారు నమ్మితే సుమ్ము లేకపోతే నోట్లో దుమ్మురా ఈ సమయంలో బైబిల్ గ్రంథం నుంచి కొన్ని మాటలు జ్ఞాపకం చేసి ఈ నూతన సంవత్సర ప్రవేశం కోసం పాత సంవత్సరం విడిచిపెట్టి నూతన ప్రవేశించాలంటే దేవుడు ఏమాశిస్తున్నాడు నేను నుంచి దాని నుంచి కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకో తన గ్రంథాన్ని ఇచ్చే సేవకుల సంవత్సరం అంతా ఈ టీవీ పరిచర్యలు ప్రసంగాలు కోడికలు మీటింగులు ఎక్కడో దగ్గర ఆయన స్వార్థ వినిపించి ఆకర్షించాలని తాపత్రి పడుతున్నాడు చాలామంది సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు ఇంకా చాలామంది వెనకుంటున్నారు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా నువ్వెవరైనా ఏ మతస్థులమైనా ఏ కులస్థులమైనా ఏ జాతి అయినా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ సాందరివాడు ఒక ప్రాంతానికి కాదు దేవుడు అందరి వాళ్ళు ప్రభుని ఆరాధించండి స్థుతించండి కీర్తించండి బైబిల్ గ్రంథంలో మత్తి సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేశాడు ఇక్కడ మత్తి సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఆ పద్దెనిమిది వచ్చినలో ఉదయం మందు పట్టణం మరలా వెళ్ళుతుండగా ఆయన ఆకలి గురిని అప్పుడు త్రోవ ప్రకారం ఉన్న ఒక అంజూరపు చెట్టుడు చూచి దాని ఎద్దకు రాగా దాని ఎందు ఆకులు తప్ప మరేమీ కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి ఇక మీద అన్నిటికీ నేను నీవు కాపు కాయి ఉత్తుగుందువుగా కానీ చెప్పాను తక్షణమే అంజూరపు చెట్టు ఎండిపోయాడు ఆకులు ఉన్నాయి కానీ ఆ చెట్టుకి పళ్ళు లేవు పండు తినని ఆశించాడు చెట్టు నాటుకున్నాడు ఆశించాడు ఫలాలు లేవు ఎవరైతే జీవం ఇచ్చారో అది పనికిరక జీవం తీసేస్తాడు ఆకులు గల అంజోరపు చెట్టు ఫలించలేదని మార్కు స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇదే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేశాడు మార్కు స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ చిన్నములో మరునాడు వారు బేతలను వెళుతుండగా ఆయన ఆకలి కొని ఆకుల వారు అంజూరపు చెట్టును దూరం నుంచి చూచి దాని మీద ఏమైనా నువ్వు దొరుకునేమో అని వచ్చాను దాని ఎంత వచ్చి చూడగా ఆకులు తప్ప మరి ఏమీ కనబడలేదు ఎలా అనగా అది అంజూరపు పండ్ల కాలము కాదు 
అందుకు ఆయన ఇక మీద ఎన్నటికి నీ పండు ఎవరూ తినకుందురు కాక అని ఆయన చేశాడు తిరిగి వస్తున్నారు పట్టణా నుంచి ఇరవై యోచనంలో ప్రొద్దున వారు మార్గమున పోతుండగా ఆ అందరపు చెట్టు రేళ్లు మొదలుకొని ఎండి ఉండడు చూచి అప్పుడు పేతుని సంగతి జ్ఞాపకమని తెచ్చుకుని బాధ కూడా ఇదిగో నువ్వు శపించిన అందరపు చెట్టు ఎండిపోయినని జాగ్రత్త చెట్టు ఫలాలు ఇవ్వలేదు కనుక ఆ చెట్టుని శపించాడు ఎండిపోయింది ఆకులు ఉన్నాయి కానీ ఫలాలు లేవు ఏమే చెట్టు ఎందుకు ఫలించలేదంటే ఎందుకు పళ్ళు లేవంటే అయ్యా రెండో విషయం అంటుంది నువ్వు పండ పండ్ల కాలము కాదు నువ్వు వేసవకాలంలో వచ్చి మాడి పళ్ళు అడిగితే ఇజిగిపోతే నా తప్పు శీతాకాలం వచ్చి శీతాఫలాలు ఇవ్వ ఇవ్వకపోతే నా తప్పు కాని కాలంలో వచ్చి అడుగుతున్నానే నా సీజన్ అయిపోయింది కదా అన్యాయం ప్రభావ ఏదో అవతార పురుషులు చెప్పించారంటే సంహరించారంటే వారు తగును కదా నువ్వు ప్రేమామయుడమని దయామయుడమని కరుణామయుడమని ప్రపంచమంతా ఆరాధిస్తాను నీవే నన్ను శపించావు అంటే నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంజూరపు పండ్లు చాలా ఆరోగ్యకరమైనవని అని ఇక్కడ అబ్బాయిల గ్రంథంలో జ్ఞాపకం చేస్తాడు నిర్మయ జీవితంలో ఆయనకి జబ్బు చేసినప్పుడు ఒక పుండు పుట్టినప్పుడు చనిపోతున్నప్పుడు దేవుడు ప్రార్థించి కన్నీటితో ప్రార్థించగా దేవుడు ఆయుష్ ఇచ్చాడు ఆయనకి ఏ హిస్కియా నీ టైం అయిపోయిందయ్యా నువ్వు బ్రతకవు కనుక నీళ్లు చక్క పెట్టుకోమని చెప్పి దేవుడు ప్రవక్తను పంపించాడు యశయా ప్రవక్త యశయా ప్రవక్త ప్రవచించాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు వెంటనే హిస్కియా గోడవైపు తిరిగి కన్నీరు విడిచి ప్రభు నీ కార్యాన్ని ఏ విధంగా చేశాను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో అని ప్రార్థించాడు కన్నీటి విడిచి ప్రార్థించక మన దేవుని వాక్ వచ్చింది ప్రవక్తకి వెళ్ళు హిస్కియా చెప్పు నీవు కన్నీరు విడిచాడు నేను చూచి తిని పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్ భరణానికి ఇస్తున్నాను అన్నాడు ఆరోగ్యం ఇచ్చేవాడు బలం ఇచ్చేవాడు శక్తి ఇచ్చేవాడు ఆయుష్ ఇచ్చేవాడు నిన్ను ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఇరవై మూడుకి పంపించేవాడు దేవుడు ఒకసారి ప్రార్థించుకో కన్నీళ్ళు విడిచి ఈ చివరి క్షణాలు ఈ చివరి రోజుల్లో ఏ ప్రభు నిన్ను బ్రతికిస్తున్నాడో ఏ దేవుడు నీకు కరోనా రాకుండా చేశాడో ఆయన ప్రార్థించు కన్నీటితో ప్రార్థించు నీకు ప్రమోషన్ ఇస్తాడు ఇరవై మూడో సంవత్సరం ఇస్తాడు లేకపోతే ఇరవై రెండుతో నీ కథ కథం నువ్వు ఫలించలేదు కనుక ఆకులు ఉన్నాయి కానీ ఫలించలేదు కనుక మరి తర్వాత మూడో విషయం చూస్తే లోకాస్ వార్త పదమూడవ చాయిలో ఆరో వచ్చిన నుంచి ఒక కథ జ్ఞాపకం చేశాడు ఇక్కడ ఒక మనిషిని ద్రాక్ష తోటలో అంజూరు చెట్టు ఒకటి నాడబడి ఉండేను అతను దాని పండ్లు వెతక వచ్చి ఏమీ దొరకలేదు కనుక అతను ఇదిగో మూడేండ్ల నుంచి ఈ అందరు చెట్టున పండ్లు వెతక వచ్చుతున్నాను కానీ ఏమీ దొరకలేదు దీనిని నరికివే దీనివలన ఈ భూమి ఎలా వ్యర్థమైపోవాలని ద్రాక్ష తోటమాలితో చెప్పాడట మూడేండ్ల నుంచి చూస్తున్నాను ఈ అందరపు చెట్టుని పండ్లు ఇస్తుందేమోనని పండ్లు కాస్తుందేమో కాయలు కాస్తుందేమో పోత పూస్తుందేమో అని ఇరవయో సంవత్సరం చూసా రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం చూసా ఇరవై రెండో సంవత్సరం చూసా ఫలములు లేవు కాపు లేదు చెట్టు ఎదిగింది కానీ దానికి ఫలములు లేవు ఎదగడం ముఖ్యం కాదు దానికి ఫలములు కావాలి నేను లోకంలో గొప్పవాడిగా ఉన్నాను మేడల మిద్దులు సంప ఎదిగాను నన్ను దీవించాడు అనుకుంటున్నావేమో ఫలములు ఆత్మ ఫలము వెలుగు ఫలము జవహా ఫలము నీతి న్యాయము ధర్మము యజమాని దేవుడు తోటంటి ప్రపంచము తోటంటి సంఘము యజమాని దేవుడు అందరూ చెట్టంటే సంఘములో నువ్వు నేనే మనం నాటుకున్నాడు తెచ్చుకుని సంఘములో నాటాడు నువ్వు ఫలించకపోతే ఇదిగో మూడేళ్ళని చూస్తున్నాను ఫలించలేదు కనుక నరికివే మత స్వార్థలు చెప్పాడు చెట్ల వేరని గోడలు వంచబడి ఉన్నది ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరికివే అయితే తోటమాలి ప్రాధాయపడుతున్నాడు అయ్యా నేను దాని చుట్టూ త్రవి ఇరవై వేయి మట్టుకు ఈ సంవత్సరము కూడా ఉండనిమ్ము తోటమాలి ప్రాధాయపడుతున్నాడు యజమాని కోపంతో ఉన్నాడు నరికివేయమన్నాడు ఎందుకు భూమి వ్యర్థమైపోవాలి తోటమాలి అంటే యశు ప్రభు యజమాని అంటే దేవుడు తోట అంటే సంఘము 
అంజురపు చెట్టు అంటే నీవు నేనే ఇరవైలో చూశాడు పలింపు లేదు ఇరవై ఒకటిలో చూశాడు పలింపు లేదు ఇరవై రెండు కూడా చూస్తున్నాడు ఇంకా పలింపు లేదు నరికి వేయమన్నాడు ఫలించలేదు ఏ చెట్టు తినదగిన ఫలములు ఫలించదో తినదగని ఫలములు ఫలిస్తుందో నరికి వేయి నువ్వు దేవునికి పనికి రాకపోతే దేవునికి ఇష్టంగా లేకపోతే దేవుని దారిలో లేకపోతే ఆయన మార్గం తీసివేస్తాడు నేను నువ్వు ఎంతది వాడివైనా ఎంత ఘనుడివైనా ఎలాంటి వాడివైనా అయితే వాడు అయ్యా నేను దాని చుట్టూ త్రవ్వుతా ఎరువేస్తా అది ఫలించిన సరే లేకపోతే నరికించి వేస్తామని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కనుక ప్రస్తుత క్రైస్తవ సంఘము అనే ఈ తోటలో ఉన్న నీవు నేను ఫలించకపోతే ఆత్మ ఫలములు వెతుకుతున్నాడు పరమగీత గ్రంథంలో ఒక చక్కని మాటలు రాస్తున్నాడు పరమగీత గ్రంథంలో ఈ చివరి సంవత్సరంలో ఉన్నావు చివరి దినాలలో ఉన్నావు రెండు ఇరవై మూడుకి వెళ్ళాలి మనం వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఫలించాలి ఎందుకు ఫలించట్లేదు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో పరమగీత గ్రంథములో ఏడవ అధ్యాయములు పదమూడవ వచ్చినములు పుత్రదాత వృక్షము సవాసులు నిచ్చుతున్నది నా ప్రియుడా నేను నీ కొరకు దాచి ఉంచిన నానా విధ శ్రేష్ట పరములు పచ్చివి పండువి మా ద్వారబంధం మీద ఉన్నాయి నాయనరా ఆహ్వానిస్తుంది నా ప్రియుడా నేను నీ కొరకు దాచి ఉంచిన నానా విధ శ్రేష్ట ఫలములు పచ్చివి పండువి మా ద్వార బంధాల మీద వెలాడుతున్నాయి పుత్రదాత వృక్షము సువాసన నిచ్చుతున్నది అన్నాడు పుత్రదాత వృక్షం అంటే ఈ వృక్షం మనకు తెలీదు ఆది కాండంలో అక్కడ చూస్తాం అక్కడ ఏసే యాకోబ కుమారుల దగ్గర చూస్తాం ఇక్కడ చూస్తే పుత్రదాత వృక్షం అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ చెప్పాడు పుత్రుడు దాత వృక్షము పుత్రుడు దాత వృక్షము పుత్రదాత వృక్షము పుత్రుడు అంటే యశు ప్రభు దాత అంటే దేవుడు వృక్షం అంటే సంఘం ఆ దేవుడు ఆ దాత ఆ దేవుడు ప్రాణదాత దేవుడు తన కుమారు యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు తన రక్తం ఇచ్చి తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘము ఈ సంఘము సువాసన ఇవ్వాలి ఫలించాలి ఫలభరితంగా ఉండాలి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి దీవనకరముగా ఉండాలి నీ పేతులు ఎప్పుడు లోక విషయాలు ఆలోచిస్తావు కానీ దేవుని సంగతి నీకు తెలియదా మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెతకండి అక్కడ ఏసు ప్రభు మన కోసం ఉన్నాడు అక్కడ ఇంకా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డమ్మము ఈ అతిశయంతో పోతున్నావు నువ్వు కారు ద్రాక్షలు కారుతున్నావు అలాగైతే నువ్వు ఇరవై మూడులో ప్రవేశించే అవకాశం నీకు లేదు ఈ సంవత్సరమే నీ ఆఖరి అయితే తోటమాలి చూడండి పరమగీత గ్రంథంలో అనే ఆ పదహారు చదవండి నాలుగు పదహారు చదివితే ఉత్తర వాయువు ఏతించము దక్షిణ వాయువు వేయము నా ఉద్యానవనం మీద విసరండి దాని పరిమాణంలో వ్యాపింపు చేయండి అయ్యా నా ప్రియుడు తన ఉద్యానవనానికి వస్తున్నాడు ఈ సంఘం అనే తోటలోకి వస్తున్నాడు ఈ సంఘానికి వస్తున్నాడు నా ప్రియుడు తనకి ఇష్టమైన ఫలము భుజిస్తాడు కనుక తనకి ఇష్టమైన ఫలముగా నీ ఉండాలి నువ్వు ఫలం ఇచ్చే చెట్టుగా ఉండాలి అదే కీర్తన చెప్పాడు దుష్ట ఆలోచన చెప్పు నిలవక పాపుల మార్గంలో నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటుని కూర్చుండక యుహవ ధర్మశాస్త్రం ఆనందించు దివారాత్రమ దానిని జానించేవాడు తన్యుడు అతడు నీటి కాలం ఎవరైనా నాటబడినది ఆకువాడక తన కాలం ముందు ఫలమించు చెట్టు వలె ఉండదు నువ్వు అలా ఉండాలి నువ్వు ఫలిస్తే ఉంచుతాడు లేకపోతే నరికేస్తాడు న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఒక అంజూరుపు చెట్టు దగ్గర వెళ్ళేరాడు చెట్లన్నీ వెళ్ళేయట అయ్యా మాకు రాజుగా ఉండాలరా బాబు మాకు రాజు కావాలి అని అన్నప్పుడు ఆ అంజూరుపు చెట్టు అక్కడ ఏం జ్ఞాపకం చేసిందో ఇక్కడ చెట్టు మాత్రం ఫలభరితంగా లేదు కనుక వేసే క్షమించాడు నరికి వేయమన్నాడు ఆ న్యాయాధిపత తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో అక్కడ చెట్టు అంజూరుపు చెట్టు అది కూడా అంజూరుపు చెట్టే అది ఏం చెబుతుందో దాని ఆన్సర్ ఒకసారి మనం చదవాలి తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఆ పదవ చదువులో అప్పుడు చెట్లు నీవు వచ్చి మమ్మల్ని ఏలమని అంజూరపు చెట్టు అడగగా అంజూరపు చెట్టు ఈ విధంగా మాట్లాడుతుంది చెట్ల మీద రాజుగా ఉండి ఇటు అటు ఊగుటకు నా మాధుర్యము నా మంచి పని నేను ఇయ్యక మారుదనా నా మాధుర్యమును నా మంచి ఫలమును నేను ఇయ్యక అటు ఇటు ఊగమంటారా కనుక 
ఈ సమయంలో దేవుడు ఎందుకు దీన్ని సృష్టి ఫలిస్తావని ఫలభరితముగా ఉంటావని జీవనకరముగా ఉంటావని చేస్తే నువ్వు దేవునికి దూరముగా అయితే ఎలా ఫలిస్తావు అని దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు కనుక అయ్యా నేను దాని చుట్టూ ప్రభుత్వం ఎరువేస్తా మూడు సంవత్సరాలు చూసావు ఒక అర్థం చూస్తే ద్రాక్ష తోట అంటే ఈ ప్రపంచం అన్నాడు అందరు చెట్టు యోధా సంఘం అన్నాడు యూదుని ఏర్పాటు దేవుడు లోకానికి మానవుడిగా రావడానికి ఒక జనాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు వాడు యూధా జనాంగం ఈ యోధా జనాంగంలో యేసు ప్రభావారు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆయన సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది దేవుడు ఆగ ఏంటి సంఘం ఏంటి ఏం తీయడు ఇంకా నన్ను గుర్తించడం లేదు ఇంకా నన్ను ఎరగడం లేదు దేవుడు కుమారుడు ఎరగడం లేదు వాడు దీన్ని నరికి వేయమన్నాడు అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు అయ్యా మూడు సంవత్సరాలు సేవ చేశాను నేను నన్ను పంపించి వీళ్ళ కోసం వీళ్ళని తృడీకరిస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం కూడా చేస్తా ఒకడు ఫలిస్తే ఉంటాడు లేకపోతే తీసివేయమన్నాడు యేసు ప్రభు వారు ఆశా సులువుపడ్డాడు శ్రమ పడ్డాడు రక్తం చిందించాడు చేతుల్లో కాళ్ళల్లో బేకులు కొట్టించుకున్న వాళ్ళని క్షమించమని ప్రార్థన చేసి మరణమైపోయాడు మూడో రోజు తిరిగి లేచి పరలోకం వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు కూడా వాళ్ళు అన్నారు ఆ మాసగాడు అన్నాడు ఆ దెయ్యాలు పట్టినవాడు ఆ మాస యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడి ఇప్పటికే వారి ఇంకా యేసు ప్రభుని వాళ్ళు దేవుడికి అంగీకరించడం లేదు కనుక పరివర్తనం ఏం జరిగిందో తెలుసా యేసు ప్రభు చనిపోయిన తర్వాత డెబ్బై సంవత్సరంలో రోమ చక్రవర్తి అయిన టైటస్ అనే చక్రవర్తి వచ్చి యోధా జాతిని సమూలంగా ధ్వంసం చేశాడు ఇక్కడ రాశాడు పదకొండు లక్షల మంది యూదులను చంపేశాడట పదకొండు లక్షల మంది యూదులు చిన్న దేశము పదిహేడు వేల మందిని దాసుడిగా ప్రపంచానికి అమ్మేసేసాడు దాసుడిగా దిక్కులేని వాళ్ళుగా అయిపోయారు చెట్టు నలకబడిపోయింది ఈ అందరు చెట్టునే చెట్టు ఆ యోధా సంఘము ఫలింపు లేదు కనుక దేవుని యేసు ప్రభుని దేవునికి అంగీకరించలేదు కనుక సమూల దోమి దేశ దేశాలకు బానిసలుగా అయిపోయారు తర్వాత ప్రవచనం చెప్పాడు దేవుడు తను చేసుకున్న బిడ్డలు తృణీకరించినప్పటికీ దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు కనుక అవి అన్నాడు మరలా అందరూ చెట్టు చిగురిస్తుంది అది మరలా చిగురిస్తుంది ఆ జనం నన్ను నమ్ముకుంటారు అని ప్రభు ఆశిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ప్రపంచం నుంచి యూదులంతా ఆ ఇస్రాయేల్ దేశం వెళ్ళిపోతున్నారు వారు జాతిగా ఒక్కొక్క దేశంగా ఏర్పాటు చేయబడింది ఏ చెట్టు అయితే నరకబడిందో శాపానికి లోనైపోయిందో ఫలించలేదు కనుక మరలా అది పునరుద్ధరిస్తున్నాడు వృక్షము నరకబడిన ఏబు చెబుతాడు వృక్షము నరకబడిన అది తిరిగి చిగుతున్న నీవు దానికి లేత కొమ్మలు వేయిన నమ్మకం కాదు నీతి వాసన మాత్రమే చేత అని అనేక వాక్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకోలే కనుక ఏ సమయంలో నేను చెప్పేది ఏమిటంటే మనం కూడా అందరూ చెట్టుగా నాటుకున్నాడు ఫలాలు ఆశిస్తున్నాడు భక్తి జీవితం ఆశిస్తున్నాడు కానీ మనకు యథార్థత లేదు న్యాయం లేదు మనుషులు ఎలా ఉన్నారో చెప్పాడు తిమోతిలో స్వార్థప్రియులు ధనాపేక్షలు బెంకబలాడు వారు అహంకారుడు దోషకులు తల్లిదండ్రుల కవిదేయులు కృతజ్ఞత లేని వారు అపవిత్రుడు అనురాగ రైతులు అతిద్వేషులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు క్రూరులు సజ్జన ద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాంతులు దేవునికి సుఖం ఎక్కువగా అనుభవించేవాడు దేవునికంటే ఎక్కువగా సుఖం కావాలి ఈ లోకంలో మానవాళికి అంటూ చివరికి చెప్పాడు పైకి భక్తి గల వారే వలే ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన ఇటువంటి వాళ్ళు దాని ఫలభరితమైన జీవితం లేదు వ్యాపారం చేస్తున్నారు నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపారముగా చేస్తున్నారు నా తండ్రిని దొంగల గుహగా చేస్తున్నారు వారికి ఇరవై రెండు లాస్ట్ ఇరవై మూడు ప్రవేశించి అర్హత నాకు లేదు నరికివే ఎందుకు ఈ భూమి వ్యర్థమైపోతుంది యోహోన్ స్వార్త పదిహేను మీరు బహుగా ఫలించడం వలన నా తండ్రి మయోపరతబడును ఈరోజే నువ్వు నువ్వు ఫలించాలంటే అక్కడ లోకా స్వార్త ఎనిమిది పదిహేను చెప్పాడు మంచి నేరలో వ్యక్తపడిన వాడు ఇవ్వడనగా యోగ్యమైన మంచి మనస్సుతో వాక్యం విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించేవాడు ముప్పై అరవై నూరంతలుగా ఫలించాలంటే యోగ్యమైన మంచి మనస్సు కావాలి అప్పుడే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వెళ్ళడానికి ఆయన ఇక పరిమిషన్ ఇస్తాడు ఇంకా ఈ సమయంలో చెప్పాడు ఈదుల ఆ విధంగా నాశనమైపోయి బలిపోయారు చిన్నాభిన్నమైపోయారు చిత్రవాదైపోయారు ఈరోజు నీ పరిస్థితి నా పరిస్థితి అలాగ ఉండాలంటే అలాగా ఈ సమయంలో ప్రభు దగ్గర నువ్వు ఫలించాలంటే 
మీరు బహుగా ఫలించాలంటే నా ఎందు నిలిచి ఉండుడి మీ ఎందు నేను నిలిచి ఉండును తీగ ద్రాక్ష వాడు నిలిచి ఉంటేనే కానీ తనంతట తాను ఎలాగో ఫలింపదు అలాగే మీరు నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమి చేయలేరని దేవుని వాకింగ్ జ్ఞాపకం చేస్తుంది కనుక ఎంతవరకు ఏదో గడిచిపోయింది గడిచిపోని అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఈరోజు నువ్వు ఫలించాలంటే నువ్వు ఆయన్నులు నిలిచి ఉండాలి ద్రాక్ష వాడిని తీగలు మీరు ఎవడు నాయను నిలిచి ఉంటున్నా వాడు బహుగా ఫలిస్తాడని దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తుంది కనుక ఆత్మ ఫలము వెలుగు ఫలము జీవహా ఫలము జీవవృక్ష ఫలాలు తినడానికి దేవుడిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కనుక ఈ సమయంలో ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో ఈ చివరి దినాలలో ఒకసారి ప్రభుని జ్ఞాపకం చేసుకో హిస్కియాకి ఆయుష్ అయిపోయింది నీళ్లు చక్క పెట్టుకోమన్నాడు హిస్కియా ప్రార్థించాడు కన్నీరు విడిచి మరలా పదిహేను సంవత్సరం ఆయుష్ నీకు ఇచ్చాడు ప్రియ స్నేహితుడా ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఎక్కడ జారిపోయి ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో వ్యాపారస్తులు చవ సంవత్సర ఆఖరిలో లెక్కలు లాభాలు చూసుకుంటారు లాభమా నష్టమా వ్యాపారం చేయొచ్చా ఆపేయాలా అలాగే నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నువ్వు దేవునితో సహవాసం కానీ ముందుకు సాగాలంటే రెండు ఇరవై రెండవ సంవత్సరము ఇరవై విడిచి ముగించుకుని ఇరవై మూడులో ప్రవేశించాలంటే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని నువ్వు ఫలవరితమైన జీవితం ఉందా లేదు నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ప్రభువులు ప్రాధాన్యపడు ఎవ్వోకు రేవు యాకో వందరిని పంపించేసాడు ఒక్కడే దేవునితో పోరాటం చేస్తున్నాడు అయ్యా నువ్వు దీవిస్తే కానీ నేను విడిచిపెట్టను దేవ నన్ను దీవిస్తే కానీ నేను విడిచిపెట్టాను దేవునితో పోరాటం చేశాడు అప్పుడు దేవుడు నీ పేరు చెప్పమన్నాడు అయ్యా నేను మోసగా నీ యాకోబని అన్నాడు నీ పేరు మారుస్తున్నాను అయ్యా నీ ఇస్రాయల్ పేరు పెడుతున్నాను నువ్వు దీవెన కర్మగా ఉంటావని ఈరోజు జ్ఞాపకం ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యపడు అయ్యా ఇరవై రెండు అంతా అయిపోయింది కరోనా లేకుండా చేసావు నీ కొందరాలు ప్రభు ఇరవై మూడులో ప్రవేశించడానికి నేను ఫలించడానికి అభివృద్ధి చెందడానికి నాకు గడువు దయచేయమని నువ్వు ప్రాధాన్యపడినట్లయితే ప్రభు నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సంఘం నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తుంది సేవకుడు నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు నువ్వు కూడా ప్రార్థించుకుని నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించే భాగ్యం కొరకు ప్రభుని ప్రార్థించు అని గ్రహిస్తాడు కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి ఎస్ఐయాని కేస్తోత్రాలు అందరూ చెట్టు ఫలించలేదు కనుక పరమలు లేవు ఆకులు ఉన్నాయి కానీ ప్రభు ఆకులు అంటే వేషధారణ అన్నాడు ప్రభు అటువంటి జీవితం ఉంది కానీ నిజమైన ప్రభు ఆత్మ ఫలం మాలో లేదు ప్రభు ప్రేమ సమాధానము సంతోషము దయాళతో మంచి తరం లేదు మాలో నలిపివేయమన్నావు అయ్యా క్షమించండి కరికరించండి ఫలించలేకపోయాను ఫలించే అవకాశం నాకు దయచేయి ఇరవై మూడు నాకు దయచేస్తే ప్రభు నేను ఫలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నా ప్రయత్నాన్ని దీవించండి ఏ సయ్య శక్తి కలిగిన నామమును వేడుకొని చున్నాను తండ్రి ఆమె మన ప్రభువును రక్షేస్తూ క్రీస్తు కృపయు తండ్రిని దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధార్త సహవాసం నిరంతరం మీకు తోడుగా ఉండి నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించే భాగ్యాన్ని ఫలించే భాగ్యాన్ని మనందరికీ అనుగ్రహించుడుగాక ఆమె